एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन श्री कृष्ण के द्वारा इसमें आपका स्वागत है आइए आज कंप्यूटर के बारे में एक नई जानकारी जानने की कोशिश करें ये प्रेजेंटेशन कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर श्री कृष्ण ने तैयार किया है आप सभी इसे देखें और इसका आनंद लें The first calculation device was Abacus, जो सबसे पहले Abacus नाम की डिवाइस बनाई गई थी वो भी कंप्यूटर ही थी चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है भाई कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में क्या जानकारी आप जान सकते हैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इट आफ्टर दैट गिव्स द आउटपुट टू यूजर कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हम इनपुट देते हैं तो वह एनालिसिस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं हमने यहाँ पर तीन प्रकार के कंप्यूटर चूज किए हैं और यही देखे हैं एनालॉन्ग कंप्यूटर जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो कि हमारी छोटी छोटी घड़ियाँ वगैरह होती है और पर्सनल कंप्यूटर जो कि हमारा छोटा सा लैपटॉप होता है या फिर पीसी होता है छोटा उसे पर्सनल कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशंस फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन और आज जिस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं वह है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर की वो पीढ़ी जिसमें कंप्यूटर ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाया हो हम जानते हैं कि सबसे पहले जब उन्नीस के आसपास चार्ल्स बेवेज ने कंप्यूटर बनाया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि दो रूम के अंदर रखा जाता था बनाया था उसमें पाँच सात लोगों के द्वारा उठाया जाने वाला एक डिवाइस बनाया था जिसे स्टोरेज डिवाइस कहते थे 256 फिफ्टी का और आजकल 256 फिफ्टी का एक छोटी सी जेब में रख कर ले जा सकते हैं प्रकार से जनरेशन के द्वारा कंप्यूटर को समझाया गया है कंप्यूटर की सारी जनरेशंस को टेबुलर फॉर्मेट में फर्स्ट जनरेशन नाइनटीन से नाइनटीन तक टेन ईयर्स की है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए और इसका स्टोरेज डिवाइस जो था उसको मैग्नेटिक ड्रम कहा जाता था उसकी मेमोरी कैपेसिटी वन के बी थी ओनली वन के बी और इसमें जो सॉफ्टवेयर थे वो मशीन एंड असम्बली लैंग्वेज के रूप में यूज होते थे सेकेंड जनरेशन नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट ट्रांजिस्टर यूज किए गए इन ट्रांजिस्टर्स को यूज करने के साथ साथ इसमें स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर और मेमोनी मैन मेमोरी के रूप में होती थी डिस्क पेरीफेरलिस्ट में यूज हुआ करता था और इसके स्टोरेज कैपेसिटी वन के बी से बढ़ाकर हंड्रेड के बी कर दी गई इसमें फोर टेन और कोबोल लैंग्वेज यूज की गई थर्ड जनरेशन में 1966 टू लेकर 1975 इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जिसको हम आईसी कहते हैं वो यूज हुई और इसमें हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर यूज हुए तथा लार्ज डिस्क बनाई गई जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी वन एम बी मेमोरी की और स्टोरेज मेमोरी 100 एम इसमें फोर टेन फोर्थ और कोबल सिक्सटी एट लैंग्वेज यूज़ की गई फोर्थ और लेटर जो जनरेशन कंप्यूटर की आई इसमें 1975 से ये कंटिन्यूस अभी तक चल रही है और फिफ्थ जनरेशन भी अभी स्टार्ट है इसमें एल और वी एल एस यानी कि लार्ज सर्किल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें सेमीकंडक्टर्स यूज हुए और स्टोरेज को बढ़ाकर 100 एम से 1000 थाउजेंड कर दी और रैम को जो मेमोरी थी उसको 1 एम से 10 एम कर दिया 
इसमें लैंग्वेज जो यूज हुई थी वो कोबॉल 72 बेसिक और पास्कल लैंग्वेज यूज हुई इसी प्रकार से कंप्यूटर्स के पार्ट कंप्यूटर के दो पार्ट किए गए हैं एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट आते हैं और सॉफ्टवेयर में कौन से पार्ट आते हैं आइए जानते हैं सबसे पहले हार्डवेयर के पार्ट हार्डवेयर में आते हैं इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी सीपीयू ये हमें सामने दिखाई दे रहा है इसी प्रकार का एक डिवाइस होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं इनपुट्स वो सारे सिस्टम्स है वो सारे हार्डवेयर है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दिया करते हैं और सी आउटपुट वो है जिससे हम कंप्यूटर से बाहर कोई चीज़ें दे, देखते हैं जैसे मॉनिटर या फिर आउटपुट लेते हैं जैसे प्रिंटर सी हमें दिखाई दे रहा है इसमें एनालिसिस होता है और प्रोसेस होती है कंप्यूटर के डाटा की और उसके बाद आती है मेमोरी जिसमें ये अपना डाटा स्टोर अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर के टाइप दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉरी पहले हार्डवेयर के हार्डवेयर इनपुट है इनपुट में कीबोर्ड माउस और स्कैनर कीबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है माउस और स्कैनर भी इनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड से डाटा एंटर कर सकते हैं माउस से मूवमेंट दे सकते हैं और स्कैनर से सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते आउटपुट में वो सारे डिवाइसेस यूज होते हैं जिनके द्वारा हम आउटपुट कोई चीज़ें बाहर लेते हैं हम जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं प्रिंटर हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं सॉफ्ट कॉपी से स्पीकर ऑडियो डिवाइसेस को सुनते हैं और अब बारी आती है सिस्टम पार्ट्स ऑफ सीपीयू के सीपीयू के दो पार्ट होते हैं एक सी और एक एल यू का मतलब सेंट्रल यूनिट और एल का मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में डाटा प्रोसेस होता है और सी यू में डाटा एंटर और एग्जिट करता है अब बारी आती है मेमोरी की मेमोरी दो प्रकार की होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी में रैम और रोम होती है और सेकेंडरी में एफ डी डी एच डी डी और डी वी डी और पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर के टाइप दो प्रकार के सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी होते हैं कंप्यूटर को जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड कुछ सिस्टम होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर का चलना संभव नहीं होता है उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम बाहर से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होती है हम कंप्यूटर में नए नए डिवाइस नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर अब बारी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो हमारे काम आते हैं ऑपरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर बेस टास्क बेस और इंटरफेस होता है यूजर बेस में सिंगल यूजर मल्टी यूजर टास्क बेस में भी सिंगल यूजर मल्टी यूजर और इंटरफेस में सी यू आई और जी यू आई सी यू आई का मतलब सेंट्रल यूनिट और जी यू आई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिंगल यूजर यूजर बेस के सिंगल यूजर में डोज होता है विंडो होता है और लाइनक्स होता है सिंगल यूजर बेस के मल्टी यूजर में यूनिक्स होता है टास्क बेस में सिंगल यूजर में डोज और यूनिक्स और टास्क बेस के मल्टी यूजर में विंडो और लाइनक्स इंटरफेस के सी यू आई में डोज और यूनिक्स और जी यू आई में विंडो और यूनिक्स इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है लैंग्वेज लैंग्वेज में मशीनरी लैंग्वेज होती है असम्बली लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस है सी है जावा है वी बी है कोबोल है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का लास्ट पार्ट है वो है ट्रांजिस्टर इसमें इंटरप्रेटर कंपाइलर और सम अब आती है बारीक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एम एस ऑफिस है अकाउंटिंग है और डिजाइनिंग एम एस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये एम एस ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग टाइप के सॉफ्टवेयर में टेली बिजी एन है 
और डिजाइनिंग में कोरल फोटोशॉप पेज में सॉफ्टवेयर है अब बारी आती है सब्सक्राइब करने की आप इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि इंग्लिश से रिलेटेड दूसरी अन्य चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट श्री थ्री एट थ्री जीरो डॉट विक्स साइट डॉट कॉम स्लेस लर्निंग इंग्लिश पर विजिट कर सकते हैं कृष्णा स्थार के द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए